嘿、hey, ，大家伙早喽！六月二十五号星期日了，工作日了，是不是？这周上六天班。现在我在天王寺车站附近，看今天把纱布给摘了，没包，试试看，有一点点疼。今天轻松跑了，昨天跑的有点快。就这双鞋确实是有比较强的动力，你穿上以后就老想跑得快。胸口基本没事了，然后膝盖，膝盖会稍微的疼一点，因为它那个结痂变得更硬了，在弯曲的时候。然后最近评论回的是有些少，有些懈怠啊，因为最近工作有些忙，白天的时候，我继续努力，继续努力。就像好多小伙伴问说，呃，频道视频的数据怎么加上去啊？这些这些都不是一想就能加上去的，得花时间。基本上每天大家看到视频发布的时间。差不多就是我刚完成上传的时间，现在审核挺快的，所以其实之前的时间一直都在剪辑。你看我七点左右跑完步，回家吃完饭，可能七点四十就开始视频的工作，差不多要一个多小时、两个小时吧。日本时间啊，日本时间，就是比北京快一个小时。昨天聊秋季的比赛，我也看了弹幕和评论，有小伙伴就说，国外比赛贵，然后不如国内比赛又近还便宜。这个我觉得没有谁好谁坏之分。当然了，肯定是有更好的比赛的。你要说纽约和波士顿的组织，那东京也赶不上，远远赶不上。这不能说说自己好，别人不好，就是。自大说别人好，自己不好就是叫什么？呃，自己嫌弃自己，那、呃、并不是这样的。我的原则就是，你看我选的这两场比赛，其实东京的半程马拉松是要旅行跑步的，就是至少提前去在那儿住。但是就是因为是半程，所以可以冲成绩。对于全程马拉松，如果我想冲成绩，必须是在我生活的一个地儿，就当时生活的一个地儿。正好借着今儿这机会跟大家聊聊，说个话题，就是不管什么事儿，没有什么是不可能的，行吧？一会儿咱们聊这个啊，今天闲聊了，我也轻松一下。行，那一会儿聊啊，加油干，加油干！今天咱们看看街景，这是大阪市内的一条比较宽的路，本町的这条路。今天封面不出意外是我 P 上去的，真的是挺了不起的，是不是？那位就是那次偶遇的日本大叔，那是他十来年前的样子，四十多岁的时候，对吧？我相信那个年纪在开始运动，并且是那个体重，那肯定要比我承受的伤痛多得多，真的多得多。所以，屏幕前的小伙伴们，什么事儿不用想太多，也不用太在意。而且，今天想跟大家分享什么呢？就是，没有什么事儿是不敢想的，或者说是不可能的。有时候我跟人分享说，我去哪儿参赛，或者我干了什么，他们说这个对我来说不现实。当然，我承认肯定是有不现实的。但是呢，如果您从心里真的想这样，那您可以试试。我就回忆我从小到大，好像就是什么事儿都是说试试就试试，肯定是有很多失败了，但是你成功一两件就挺就挺厉害的。就比方说，像我的我的童年跟现在小朋友不一样，那时候大家都一样
，也没有什么这么多的课外辅导，也没有那么多的学习压力，上学基本上就是玩就近分配的小学，然后大家都一样，周围的家属子弟，对吧？那时候赶上小升初，我们是好像是第一届。可能可以自己考，呃，第一次第一届电脑派位就是所谓电脑派位，就是就近分配。我们家那时候就近分配的学校很一般很一般，因为那时候北京学校还多，后来好多学校都没有了。然后我说那就考呗，但是我从小不是一个特特好学习的好学生，但是阴差阳错的也就择校了。再后来，你看，像我大学毕业以后，我除了没有离开家乡的城市，也就是说，我没有住房压力，但是真的是一分钱都没有。那时候我就想，因为像很多小朋友、大学生，咱们听到很多大学生，可能在面临走向社会的时候，可能没有一个明确的方向。我那时候也是，我都不知道挣钱是怎么回事儿。但是你要想，你可以，你去试。外出比赛也是，看的多了你就知道哦，原来他们这儿是那样。然后呢，经历的多了，原来说哦，这个我还是比他强。哦，不对，这个他比我强。我觉得这些才是影响一个人继续进步的关键点。这是我追求的。我对比赛其实是有两种看法，或者分为两类，一类就是去体验的，就比方说波士顿，或者比方说纽约这种，注定你跨州比赛有时差呀，各种问题呀，不可能去全力服冲成绩的。那我就是去体验它有什么不一样，像北京。那就全力以赴去冲成绩，不去在意其他的，做好功课。我是把比赛分成两类的。去的多了以后，你就发现哦，原来欧洲是那样，原来美国是那样，原来日本是这样。这些也并没有说就很难，真的没有很难。只是你需要一个开始，就像那年我坐在电脑前，填了一个表，报名了东京的马拉松，之后中了签中签之后也很忐忑的。那时候想这个怎么弄啊？跟咱们这儿一样不一样啊？那时候不像现在，没什么攻略。你弄弄出来第一次、第二次就好办了，很快应该东京的马拉松就快启动报名了，应该就是下半年七八月份的样子。真的，大家可以试试。日本也近，就说减肥这个事儿或者跑步这个事儿，原来我跟家属的生活，也是跟大多数普通家庭一样，就是上班下班，点外卖，看电视，然后想想今年去哪玩儿，真的非常一样。但是后来我就想，我要变一变。我也跟家属说，咱们生活变一变，结果就变成了现在这样，就很奇妙。视频这个事儿也是，就是源于那年双十一，打折买了 Insta 三六零这个相机。我说我试一试，因为那时候我就发现，每天跑步，尤其是凌晨一个人的时候，有好多想说的话。后来呢？我想，哎，屏幕能不能配个码表？我说试一试，就有了现在屏幕两侧这些数据。后来我想，我能不能试试换一套记录的设备？于是就有了用苹果和 Stride， 包括现在的特步。我不是个热爱特别新潮的人，真的。我就认准了一个东西好用，我就一直用，就是因为它的第二代不是太好，后来我就放弃了。后来我就不试新的东西了，这个不对。
包括这条短裤，细心的小伙伴看我这一直在穿，我真的挺喜欢的。而去年我还说，我肯定只会穿一直穿半弹的。当然，现在如果有这么这么多兜的半弹，我也更喜欢。只是说，不试试你怎么知道呢？是不是？大家加油干啊！相机估计快没电了。昨天不是没追上，这相机没电了。但是其实还是没追上，因为。再往前两百多米、三百米，到那个烘焙店，他就完成那一组了，人就停了，距离不够了。他那时候可能是三分三十五左右的配速。行，加油干啊！哎，六月二十五号星期日清晨七点十二，训练结束啊。今天第二个训练日，还是一个半程马拉松，一小时三十九。平均配速四分四十二，功率二百零八，心率一百四，步频一百九十九，还行啊，热。刚出来的时候还挺凉快，特别热，还行，没有想象中的疼，因为一开始它这个结痂这是硬的，有的地方稍微有些翘起，衣服一蹭呢会疼，但是随着出汗呢它就软了，哎，就好起来了，膝盖也是，所以就是什么事儿往好处想。我看评论区好多小伙伴说。呃，跑步疼痛，或者说，呃，心率有起伏，担心这些、呃，我都能理解。而且我跟您说没事儿，您也也没用。说实话，因为那时候也有人跟我说没事儿，只是我也不信。只有走过这一遍，才能才能知道。所以每一个跑者走过的路，我都能体会，能体会很多。然后今天早上起来看了一位台湾跑者的频道，在阿里山的这半高原训练，又、呃、突然突发奇想。因为日本这个地方其实交通是很方便的，有在国内，在日本国内的话，它也有这种地方。到时候夏天热的不行的时候，看看找一个地方待一个礼拜，是吧？反正我这个远程工作不固定地点，相对方便。到时候大家看我的视频，是吧？我觉得每天这样跟大家聊聊天挺有意思。那天我突然有一个奇怪的想法，我说这不就是我小时候看的那种每天五分钟嘛，就是一个人在那儿一边运动一边说话，然后其他人跟着来。我也不知道是不是能给大家一些少走弯路的一些帮助。我觉得运动可能会成为越来就随着社会的发展，运动会成为生活的一部分。就像我总说的，以前穷的时候喝牛奶不是生活的一部分。后来吃水果不是生活的一部分，现在都是生活的一部分了。慢慢运动也会成为生活的一部分，不不需要像我这样这么练，动起来就比不动强，对吧？就像我刚才说的，最近老提到那位老哥，那如果是我按照他的那个时间表，就他的经历，那么我要再过十年才开始跑步，再过二十年我才能把马拉松跑进三小时，那个时候我是。我是五十八岁，五十九岁。可是十年、二十年呀、啊，小伙伴们，你们想想，十年、二十年是个挺长的时间。很多人会觉得十年、二十年人就老去了，就不行了。但是其实事实告诉我们，真的没有什么不可能的，对吧？行，那今天跟大家聊这么多，还是祝大家能努力生活，健康平安。夏天穿的少了，运动啊，走路啊，骑车呀、啊，别摔着，别碰着。是不是都有开心的每一天？加油干，努力下训，秋天就有好成绩了。那咱明儿见。